ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தடில் குல்ஃபி வீட்டில் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது அப்படியே கடையில் கிடைக்கக்கூடிய அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் சரி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் வந்து ஒரு பாத்திரம் வச்சிடலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை லிட்டர் அளவுக்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் வந்து சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து பசும்பால் கிடைச்சாலும் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பால் கூட தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை தண்ணி சேர்க்காமல் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியோ இல்லை ஸ்போக்கோ வச்சுட்டு கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம வந்து பால் திக்காக வச்சுருக்கிறதுனால அடிப்பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி பொங்காமையும் இருக்கும் பால் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொருள்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் வந்து சேர்க்குறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இது எதுக்காக சேர்க்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஒரு க்ரீமி ஸ்ட்ரெச்சர் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது ஸோ அதுக்காக சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைனா இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இன்ஸ்டன்ட் பாதாம் பவுடர் வந்து சேர்த்துருக்கேன் இந்த குல்ஃபிக்கு வந்து இந்த பாதாம் பவுடர் சேர்த்தா தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரிச் டேஸ்ட்டில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இது வந்து சேர்க்கணும் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த பாதாம் பவுடர்லே பாதாம் பிஸ்தா அப்புறம் குங்குமப்பூ எல்லாமே கலந்துருக்கிறதுனால இது மட்டும் போட்டாலுமே நல்ல ரிச்னஸில் இருக்கும் பட் நான் கொஞ்சமாக கலருக்காகவும் டேஸ்ட்டுக்காகவும் கொஞ்சம் குங்குமப்பூ வந்து சேர்த்துக்கிறேன் குங்குமப்பூவில் கொஞ்சமாக வெது வெதுப்பாக பால் சேர்த்து அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது கூட வந்துட்டு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சுகர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே பாதாம் பவுடர் பால் பவுடர்லாம் சுகர் இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து பாதாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் பாதாம் பிஸ்தா இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுடைய ஆப்ஷன் தான் இது வேணும்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பிஸ்தா வந்துட்டு இதே மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்க்கறதுனால அங்கே அங்கே வந்துட்டு கிடைக்கும் போது நல்லா கிரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய பொருள் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு இது சிம்லே வச்சுட்டு நல்லா வந்து இது சுண்டி வர வரைக்கும் இதை வந்து கொதிக்க விடணும் ஸோ நம்ம கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஏடை வந்துட்டு படிஞ்சு படிஞ்சு வருது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து எடுத்து எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஸோ நம்ம வந்து குல்ஃபி சாப்பிடும்போது திரி திரியாக அங்கங்கே கிடைக்கும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பால் வந்துட்டு நல்லா அரை பங்குக்கு வந்துட்டு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு பாருங்கள் அரை லிட்ரு பால் அதோட பாதியாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் ஆற விட்டுடலாம் ஸோ பாருங்கள் அரை மணி நேரம் நல்லா வந்து ஆறிடுச்சு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்க நம்ம போட்ட பாதாம் பிஸ்தா அதெல்லாம் வந்துட்டு நல்லாவே குக் ஆகிருக்கு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து மோல்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஊற்றி தான் செட் பண்ண போகிறேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட மோல்டு இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு டம்ளரில் கூட ஊற்றிக்கலாம் நான் எடுத்திருந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மோல்டும் ஒரு கிளாஸ்லேயும் வந்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் வந்து மோலில் வந்துட்டு கேப் போட்டு மூடிட்டேன் பாருங்கள் டம்ளரில் வைக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது ஒரு ஃபாயில் பேப்பரோ இல்லைனா வந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாலித்தீன் கவரோ போட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு வைங்க ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது ஐஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிக்கும் இல்லையா அது வந்து கிறிஸ்டலாக வந்துட்டு லேயராக படிஞ்சு போயிடும் நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி போட்டு வைங்க ஸோ உங்ககிட்ட ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் இருக்குன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் வந்து ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கும் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் என்கிட்ட இல்லாததுனால நான் டேரெக்டாக அப்படியே ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கிறேன் எயிட் ஹவர்ஸ் கழித்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கரெக்டாக எட்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நான் ஃப்ரீசர்லேருந்து மோல்டெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு வந்த மோல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் இதை வந்து எடுக்க முடியாது ஸோ லைட்டாக வெது வெதுப்பாக இருக்க தண்ணியில் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சு நம்ம எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும் கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு தண்ணியில் இருந்துட்டு நம்ம கப்பெல்லாம் எடுத்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நீங்கள் ஸ்டிக் வச்சுருந்தீங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நான் இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு லாலிபாப்பாவோடைய ஸ்